మైదా పిండిలో కొంచెం సాల్ట్ ఆయిల్ నెక్స్ట్ వాటర్ పోసి సేమ్ చపాతి పిండిలా తడిపి పెట్టుకున్నానండి ఇప్పుడు సేమ్ నేను చపాతి మనం ఎలాగ చేస్తామో అలాగే కొంచెం పల్చగా అండి కొంచెం పల్చగా పొడి పిండి వేస్తూ మనము ఒత్తుకోవాలి బాగా చూడండి ఇలా మనము చపాతి లాగా పల్చగా ఇలా ఒత్తుకున్న తర్వాత దానిపై కొంచెం ఆయిల్ అనేది వేయాలండి ఆయిల్ అనేది వేయాలి ఆయిల్ వేసి బాగా ఇట్లా మొత్తం చపాతి మొత్తానికి ఇలా మనం రాసుకోవాలి రాసుకున్న తర్వాత దానిపై పొడి పిండి అనేది చల్లుకోవాలండి ఇలా పొడి పిండి చల్లుకోవడం మాత్రం అసలు మర్చిపోకండి ఎందుకంటే మనం ఇలా ఆయిల్ వేసి దానిపై పొడి పిండిని మనం ఇలా స్ప్రెడ్ చేసుకోవడం వల్లనే మనకు లేయర్స్ అనేవి బాగా వస్తాయండి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నైఫ్ తీసుకొని వీడియోలో ఎలా చూపిస్తున్నానో అలాగే కట్ చేసుకోవాలండి చూడండి ఇలా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదండి ఇప్పుడు దీనిపై ఇంకొంచెం పొడి పిండి అనేది మనం ఇలా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలండి మొత్తం టోటల్ చపాతి మొత్తానికి ఈ పీసెస్ పైన కూడా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి తర్వాత నేను చెప్పే విధంగా ఫోల్డ్ చేయాలి వీడియోలో ఎలా చూపిస్తున్నాను అలాగే ఫోల్డ్ చేయాలి ఇలా చపాతి మొత్తం రోల్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోండి ఇప్పుడు మనం మళ్ళీ దాన్ని ఇట్లా రౌండ్ గా ఫోల్డ్ చేసుకోవాలండి రోల్ చేసుకోవాలి చూడండి వీడియోలు ఎలా చూపిస్తున్నానో అలాగే చేసుకోండి మీరు కూడా ఇలాగ ఫోల్డ్ చేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు దాన్ని మళ్ళీ చపాతి రాగినట్లుగానే రాకపోవాలి కానీ కొంచెం అందంగా రాకపోవాలండి ఎందుకంటే లేయర్స్ అనేవి మంచిగా వస్తాయి మనకి పల్చగా రాకుంటే మొత్తం ఇలా తుక్కుపోయినట్లే మనకు లేయర్స్ అనేవి రావు కొంచెం అందంగా ఒత్తుకోవాలి చూడండి చపాతి అనేది మనకు రెడీ అయిపోయింది నేను బాండి పెట్టి స్టవ్ పై ఆయిల్ అప్లై చేసి పెట్టుకున్నానండి ఆల్రెడీ ఇప్పుడు మనం చేసుకున్న లేయర్డ్ పరాటాన్ని దీంట్లో వేస్తున్నాను బోత్ సైడ్స్ మనం మంచిగా ఆయిల్ అప్లై చేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి ఒకవేళ ఆయిల్ ఇష్టం లేని వాళ్ళు ఆయిల్ ని మనం స్కిప్ చేసుకోవచ్చు అండి వేయాల్సిన అవసరం లేదు ఒక సైడ్ కాలిపోయిందో లేదో చూసేద్దాం ఏ ఫ్రై అయిపోయింది చూడండి లేయర్స్ లేయర్స్ గా చాలా బాగా వస్తాయండి ఇవి మాత్రం టేస్ట్ పరంగా కానీ మీకు లేయర్స్ ఎక్కువ కావాలి క్రిస్పీగా కావాలి అన్నప్పుడు మనం ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకుని అప్పటికప్పుడే మైదా ఒకటి ఉంటే చాలు ఇంట్లో మంచి హ్యాపీగా ప్రిపేర్ చేసుకొని తినేసేయచ్చు అనమాట సైడ్స్ కి కూడా కాల్ చేసుకోండి సైడ్స్ కి మొత్తం టోటల్ గా మొత్తం మంచి ఫ్రై చేసుకోవాలండి కొంచెం క్రిస్పీగా చేసుకుంటే కూడా చాలా బాగుంటాయి టేస్టీగా ఉంటాయి ఒకవేళ క్రిస్పీగా ఇష్టం లేదనుకున్న వాళ్ళు మెత్తగా ఫ్రై చేసుకోవచ్చు లేయర్ పరాటా ఈజ్ రెడీ అండి చూడండి ఇప్పుడు కట్ చేసి చూద్దాం ఇప్పుడు దీన్ని మనము చూడండి కట్ చేస్తున్నాను ఎంత బాగా లేయర్స్ లేయర్స్ గా వచ్చాయో చూడండి మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి చాలా లేయర్స్ గా వస్తుందండి మనం ఇంకా దీన్ని పీసెస్ పీసెస్ గా కట్ చేసి కూడా చూపిస్తాను మీకు ఎంత బాగా లేయర్స్ లేయర్స్ గా వస్తుందో చూడండి అబ్జర్వ్ చేయండి బాగా చాలా బాగుంటాయండి మనం బయటకు వెళ్ళి కొనాల్సిన అవసరం లేదు చూడండి నేను కట్ చేసే కొద్దీ లేయర్స్ లేయర్స్ గా టోటల్ మీకు పరాట మొత్తం లేయర్స్ గా వస్తుందండి చూడండి అందుకోసం నేను కట్ చేసి కూడా చూస్తున్నాను మీరు కూడా ఇలా ట్రై చేసి మంచి టేస్టీ టేస్టీగా చేసుకుని బయట తెచ్చుకోకుండా ఇంట్లోని ప్రిపేర్ చేసుకుని తినండి మంచి హెల్దీగా ఉండొచ్చు బయట వాళ్ళు ఎలాంటి ఆయిల్స్ అప్లై చేస్తారో కూడా మనకు తెలియదు అనమాట ఇంట్లో అయితే చాలా చాలా హెల్దీగా చేసుకోవచ్చు